உலகிலேயே சிறந்தது தாய்மை எல்லாருக்குமே தெரியும் யாராலையும் பிரிக்க முடியாது அந்த உணர்வுகளையும் உறவுகளையும் அதற்கு பிறகு காத அதில் பிரியும் உண்டு பிரிக்கலாம் ஆனால் பிரியாமலையும் இருக்கலாம் ஒரு அமர்க்கையாம் ஒரு அம்பிகாபதி அமராவதி இது போல் காதல் காவியங்களை நம்ம நிறையா பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் காதல் எந்த அளவுக்கு சீரியஸாக இருக்குங்கிறது நம்மளால் உணர்வ முடியறது நான் நடித்த இந்த சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன் உதயகுமார் அவர்கள் சொன்னது போல் சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன்ல அது ஒரு வகையான காதல் மூணு அக்கா தங்கச்சிங்க ஒருத்தரை லவ் பண்ணுறாங்க அந்த ஹீரோ கடைசி குட்டியாக லவ் பண்ணுறாரு அது ஒரு விதமாக எடுத்தார் பாலச்சந்திர அவர்கள் பெரிய வெற்றி பெற்றது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதற்கப்புறம் மறுபடியும் உதயகுமார் அவர்கள் சொன்னது போது இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது அதில் ஸ்ரீதர் அவர்கள் வந்து ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜென்ஸ் கமல் அண்ட் ரஜினி அண்ட் நானும் பிரியாவும் அது ஒரு டைப்பான காதல் கதை ஆனால் இந்த படத்தில் எடுத்திருக்கிற இந்த காதல் பெற்றோர்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பை வச்சு பிளே பண்ண ஒரு மாபெரும் ட்ரிக்கி ஸ்க்ரீன் பிளே சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்க்ரீன் பிளே ஆமாம் நான் இந்த தெலுங்கு படத்தை ரெண்டு மூணு தடவை பார்த்துருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆனால் இந்த படத்தில் நானே நடிப்பேன்னு எதிர்பார்க்கல சந்திரமாவளி அவர்கள் வீட்டுக்கு வந்தார் இந்த படத்தில் வந்து அந்த கேரக்டர் கே ஆர் விஜய் அம்மா அவர்கள் பண்ணாங்க ரொம்ப எல்டர்லியாக காமிச்சாங்க அதில் அந்த கேரக்டர் ஒரு முக்கியமானது லிங்க்கு நீங்கள் பண்ணணும்னு வந்தார் எப்போ என்ன அணுகுனாரோ அது என்னால் தட்ட முடியல சர்ப்ரைசிங் என்னென்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு படத்தில் நான் நடிக்கிறேங்கிற ஒரு சந்தோஷம் அவர் என்னை அணுகின முறையும் சரி அவர் டைரக்ஷன் பண்ணும்போது நான் பார்த்துருக்கேன் ஒரு செகண்டு அவருடைய கால்கள் நிற்காது சக்கரது மாதிரி ஓட்டிக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு ஷார்ட்டை பத்து தடவை சாலைக்காமல் எடுப்பார் அதுக்கு ஈடு கொடுத்து கணேஷ் அவர்கள் டிஓபி பிரமாதமாக அந்த ஸ்பீடில் இருந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு இந்த செட்டே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஜென்ரலாக நாங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சீரியஸாக தான் இருப்போம் கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப அந்த ஏன்னா பக்கம் பக்கமாக டைலாக் கொடுத்துருவாங்க என்னால் அப்படி இப்படின்னு திரும்பி கூட பார்க்க முடியாது ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் மறுபடியும் செட்டுக்கு வந்து என்னை வரவழிச்சிருக்காங்க அதுக்கே நான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் சந்திரமொழி அவர்களுக்கு ஸ்டேஜில் உட்காந்துருக்கிற பெரியோர்கள் அனைவருக்கும் இப்போ மறுபடியும் நான் சொல்லிக்கிறேன் அதாவது ஆரம்பத்தில் சொல்ல வேண்டியது இப்போ சொல்கிறேன் மதிப்புக்குரிய தியாகராஜன் அவர்களே எல்லாருக்கும் சீனியராக இருக்கிற வயதிலையும் சரி அனுபவத்திலையும் தோட்டாதரணி அவர்களே டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் சுகுமாரன் அவர்களே திரு சந்திரமௌழி அவர்களே அவர்கள் திருமதி யார் முதல் நாள் வந்தாங்களாம் அப்புறம் இப்போ கடைசி நாள் ஷூட்டிங் வந்தாங்களாம் அதனால் என்னால் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியல நானாக போய் பேசினேன் ஆமாம்மா நான் அன்னைக்கு வந்தேன் அப்புறம் இப்போ வந்தேன் ஆனால் உங்கள் படங்கள் நாங்கள் நிறைய அங்கே பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னாங்க ஐம் ஸோ ஹாப்பி டு சீ யூ அண்ட் இந்த படத்தில் ரொம்ப பிரமாதமாக நடிச்சிருக்கிற எங்களது ஜி வி பிரகாஷ் ரொம்ப பிரமாதமாக நடிச்சிருக்காரு உண்மையிலேயே இந்த கேரக்டர் வந்து எந்த ஹீரோவுக்கு கொடுத்தாலும் ரொம்ப பிரியப்பட்டு நடிப்பாங்க இவருக்கு அந்த அதிர்ஷ்டம் கிடச்சிருக்கு இந்த கேரக்டர் நடிக்கிறதுக்கு அவ்வளவு ஒரு ஜாலியான ஒரு கேரக்டர் இப்போ நான் ஷார்ட்ஸில் பார்க்கும்போதே ஏன்னா அவர் மியூசிக் டைரக்டர்னால இங்கே என்ன ஆர் ஆர் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அந்த எக்ஸ்பிரஷன் கூட பண்ணியிருக்கார் அவர் அங்கே பாடல்கள்லாம் ரொம்ப அற்புதம் இப்போ அந்த பாட்டெல்லாம் எப்படி போச்சுன்னே தெரியல நமக்கு அவ்வளோ நல்லா அந்த அந்த பாடல்களுக்கு அந்த ஷார்ட்ஸா இல்லை அந்த ஷார்ட்ஸுக்கு அந்த பாடல்களா அப்படிங்கிற லெவலில் வந்து சந்திரமொழி அவர்கள் அவ்வளவு நல்லா எடுத்திருக்காரு அதற்கு பிறகு டி சிவா அவர்கள் அவர் வந்து தயாரிப்பாளரை விட வந்து ஆர்டிஸ்ட்னு சொல்லலாம் இப்போ பிரபுதேவா படத்தில் நடிச்சிருக்காருங்க ஒரு செவிட்டு ஒய்ஃபு அதுக்கு ஹஸ்பண்ட் ரோல் பண்ணி பின்னி எடுத்திருக்காரு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை உதயகுமார் அவர்கள் கிரேட் டைரக்டர் அவரை நாங்கள் செட்ஸில் மீட் பண்ணபோது அவருடைய அந்த உள் உணர்வுகள் என் படங்கள்லாம் என்ன பார்த்தேன் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் வந்து சொல்லி உண்மையிலேயே ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி நாங்கள் இந்த படத்தில் வந்து எல்லாருமே ஆக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் தம்பி ஸ்னேகன் அவர்கள் அண்ட் அன்புக்குரிய தியாகராஜன் அவர்கள் 
அண்ட் பாக்யராஜ் அவர்கள் அவரை வந்து ஒரு தடவை நான் பார்த்துருக்கேன் விஜிபியில் ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல என் டி ராமராவ் சாரோட ஒரு டியூட் சாங் அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இவர் எழுதிட்டு இருந்தார் அந்த நா அந்த ஏழு நாட்களுக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த படத்தில் இவர் நடிக்க போகிறாரு இவர் ரொம்ப வருஷமாக எனக்கு தெரியும் ஆனால் நடிப்புன்னதுக்கு அப்புறம் அப்போ தான் சந்திக்கிறேன் எல்லாம் நல்லா இருக்குங்க ஆனால் இந்த வாய்ஸ் தாங்க அவர் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னாரு நான் சொல்லாத வாய்ஸ் தாங்க அவங்களுக்கு அசர்ட்டு அப்படின்னு அன்னைக்கு ஸோ இஸ் சச் அ கிரேட் ஸ்க்ரீன் பிளேயர் வெரி குட் ஸ்கே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவருடைய ஸ்க்ரீன் ப்ளே டாப் மோஸ்ட் இமேஜினேஷன்ஸ் அந்த ஏழு நாட்கள் இஸ் நாட் அ சாதாரண ஸ்கிரிப்ட் இல்லை அது கிரேட் ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் சகோதரி ரேகா செட்ஸில் கொஞ்ச நேரம் நாங்கள் பார்த்தா கூட என் கூடவே உட்காந்துக்கிட்டு கதை அடிச்சுக்கிட்டு அந்த பழைய நினைவுகள்லாம் சொல்லிக்கிட்டு ஷி இஸ் அ வெரி குட் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் ஷாலினி You have escaped yourself by talking in English here. But I am not going to leave you. You have to learn Tamil. If you talk in English, you will be able to explain what you are doing. But Shalini is the first one. You are 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 the first one. But still, you are the first one. விடலை இவரும் விடலை நானும் சொன்னேன் சந்திரமணி சார் ஏன் சார் பாவம் உனக்கு என்னங்கிறது சொல்லி எடுக்கலாம் இல்லைம்மா அது மரணம் அப்படின்னு விடாமல் எடுத்தார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நான் நடித்த எல்லா சீன்ஸும் என் நான் ரொம்ப ரசித்து நடித்தேன் இந்த படத்துலங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த படத்தினுடைய கதை வந்து எல்லாருமே பார்க்கலாம் சின்னவங்களும் பெரியவங்களும் வயசானவங்களும் குழந்தைங்களும் எல்லாரும் ரசிப்பாங்க ஏன்னா குழந்தைங்களை வச்சு விளையாடியிருக்காங்க குழந்தைங்களோட எடுக்கிறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை அந்த குழந்தைங்கள்லாம் சமத்தா எல்லாம் கற்றுக்கிட்டு அழகாக வந்து செட்டில் எந்த டைமும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் அழகாக நடிச்சு கொடுத்துட்டு போனாங்க ரொம்ப நல்ல சப்ஜெக்ட் சுகுமார் அவர்கள் வந்து தமிழுக்கு கொடுத்துருக்காரு அதை ரொம்ப அருமையாக டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு சந்திரமாளி அவர்கள் நமக்கு கிடைச்ச ஒரு நல்ல ஒரு பொக்கிஷம் நல்ல டைரக்டர் கண்டிப்பாக அவர் வந்து தமிழ்நாட்டில் நிற்கத்தான் போகிறாரு இப்போ இருக்கிற இந்த ஹாரர் ஃபிலிம் பேய் படங்களுக்கு நடுவில் இப்படி ஒரு ஹாப்பியான லவ் சப்ஜெக்டை பார்க்குறதுங்கிறது எல்லாரும் விருப்பப்படுவாங்க இதில் விளையாடியிருக்காங்க ஈகோ வச்சு ரொம்ப பிரமாதமாக விளையாடியிருக்காங்க ரொம்ப நல்லா எடுத்திருக்காங்க உண்மையிலேயே எல்லாரும் சொன்னது மாதிரி இந்த படம் முடியும் போது நான் வெளியில் செட்டை விட்டு வெளியில் போகும்போது எனக்கு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது எல்லாருக்குமே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஒவ்வொருத்தரும் அந்த ஃபீலிங்கை அனுபவித்தோம் ஏன்னா எல்லாருமே கலை 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 கலைன்னு உட்காந்து பேசிட்டு அரட்டை அடிச்சுக்கிட்டு ஒரு சினிமா ஷூட்டிங் சீரீஸாக இல்லாமல் ரொம்ப ஜாலியாக எடுத்த படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது என்ன ரொம்ப தடவை எக்ஸாம்பிளாக சொல்வார் ஏன்னா ஷாலினி வந்து விளையாடின் இருப்பா பார் மேடமை பார் எப்படி அவங்க டைலாக் பேப்பரோடு உட்காந்துட்ருக்காங்கன்னு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லுவார் ஸோ அந்தளவுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிளாக இருக்கோங்கிறத அவர் எடுத்து சொல்லும்போது தான் நமக்கே தெரியறது நம்ம எப்படி இருந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி இந்த ஆடியோ லான்ச்சு மிக சிறப்பாக நம்ம நெக்கல் நெக்கலை வந்து எப்படி அடித்து நறுக்குனா தான் அது நடக்குங்கிற மாதிரி முறுவெல்லாம் பேசினார் ஆரம்பத்தில் இவ்வளவு சீரியஸாக பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை முருகன் நம்ம ஜாலியாக பேசுங்க நம்ம இது நல்ல சிறப்பான சந்தோஷமான ஒரு விஷயத்தை நடத்திட்டு இருக்கோம் ஏஸ் டென்ஷனாக எல்லாரையும் கூப்பிடும் போதே பதட்டமாக அதுக்கப்புறம் தான் நிதானித்து பேசுனீங்க அதை பரபரப்பாக பரபரப்பாக இருக்கணும் தான் சுறுசுறுப்பு இருக்கணும் தான் பரபரப்பு வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொண்டு ரொம்ப மிக சிறப்பாக இந்த போர்டெல்லாம் வச்சு ரொம்ப அழகாக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மதிப்புக்குரிய ஸ்னேகன் அவர்கள் ஏதோ ஜோக் அடிச்சுக்கிட்டு ஏதோ பேசிக்கிட்டு இருக்காரு என்னது இதுதான் நான் சொல்ல வந்தீங்க இல்லை அவர் வாங்கிட்டே இருப்பார் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பார் அதனால் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இங்கே வந்திருக்கிற அத்தனை பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் அன்பு சகோதர சகோதரிகளுக்கும் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த சந்திரமவுளி அவர்களுக்கும் எப்போவுமே என்ன அப்படியே கட்டி பிடிச்சிப்பார் அவருக்கு அப்படி ஒரு ஆசை என் படங்கள் நிறைய பார்த்துருக்காரா அந்த கட்டி பிடிக்கலன்னா அவருக்கு அந்த ஷாட் எடுத்த மாதிரி இருக்காது உடைக்கிறேன் 
அதனால் மறுபடியும் நாங்கள் இந்த யூனிட்லாம் மறுபடியும் ஒரு படம் பண்ண போகிறோம் சுகுமார் சார் ஒரு நல்ல கதையை செலக்ட் பண்ணி எங்களுக்கு கொடுங்க மறுபடியும் நாங்கள் பண்ணணும் ஸோ உங்கள் எல்லோருடைய அன்பு ஆதரவோடு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் Oh, oh, oh.